आदेश लेकिन एना व्यापक स्वरूप समीकरण स्वरूप में बदलवा तो अग्न आदेश लेवा धारी लीए धारो के धारो के एकनाद में एक्स बराबर ए लीए अने एकनाद में वाय बराबर बी लीए बी लेता तो समीकरण एक है य आ रीते आपेलू है अपन ने एकनाद में बे गुणिया एकनाद में एक्स आम लखी शक वत्ता समीकरण बे वत्ता एकनाद में त्र गुणिया एकनाद में वाय बराबर बे तो एकनाद में बे एम नम रह एकनाद में एक्स की जगह आप लखीए तो अँ ए लखाशे गुणिया ए वत्ता एकनाद में त्र एकनाद में वाय जगह बी लखाशे बराबर बे थाय तो ए गुणिया एक अंश ना गुणाकार अंश में थाय तो एनाद में बे वत्ता बीनाद में त्र बराबर बे मैसे लसा लई लीए तो त्रे बे लसा छे तो त्रे वत्ता बे बी बराबर त्र दू ने छ गुणाकार में हो तो छू बार तो आ रीते समीकरण अपन ने एक मिल हम आ समीकरण बेनी अंदर सादुरूप आप तो समीकरण बे में डायरेक्ट लखी है तो एकनाद में त्रे एम नम रह एकनाद में एक्स की जगह ए लखाई तो एनाद में त्र आता बीनाद में बे आराबर तेरनाद में छ गुणाकार करिए लसा लई ने तो बे ए वत्ता त्र बी छेद त्र दू ने छ लसा बराबर तेरनाद में छ ए वत्ता त्र बी बराबर छ ने आ बाजू लई जाइए तो गुणाकार में आए तो तेर गुणिया छेद में छ छ छ उड़ी जाए तो बाकी रहें बे ए वत्ता त्र बी बराबर तेर समीकरण नंबर बे समीकरण एक और समीकरण बे ने चार रीतों पैकी कोईपण रीते उकेली सकी सरल पड़ से लोपनी रीत एट लोपनी रीते आप उकेलीए तो लोपनी रीते उकेलवा कोईपण एक छलना सहगुणक सरखा करवा पड़े अपने एना सहगुणक सरखा करिए तो एना अहगुणक अँ त्रण है तो त्र वे आने आ समीकरण बे ने गुणी नाखी और बे वे समीकरण एक ने गुणी नाखी तो सहगुणको है यखा थी जाए तो आने बे वे गुणिए और समीकरण बे ने त्र वे गुणिए तो समीकरण एक बन स वत्ता चार बी बराबर बार दू ने चौवीस तथा समीकरण बे छ वत्ता नौ बी बराबर तेरतेरी ओगणचालीस चिन्ह बदलीए तो माइनस 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 थी जैसे छ ए में छ ए दूर थे तो जीरो थी जाए चार बी ओछा नौ बी एछा पांच बी बराबर चौवीस में ओगणचालीस जाए तो माइनस आशे मोटी संख्या ओगणचालीस है अँ जवाब आ पंदर माइनस माइनस दूर थी जाए तो बी बराबर पंदर छेद में पांच एट के बी बराबर पांच तेरी पंदर त्रन मल से हम जो बीनी किमत मिली एने अपने समीकरण एक में मूकी दिए तो बी बराबर त्रन ने समीकरण एक में मुकता एक में मुकता तो समीकरण एक है त्र ए वत्ता टू बी बराबर बार तो एम बी बराबर तरह मूकी तो त्र ए वत्ता बे बी जगह तर बराबर बार ए त्र ए बराबर बार ओछा तर दू ने छ बाद बाकी थे त्र ए बराबर छ तो ए बराबर मल से छेद में तर एट के ए बराबर बे आम एनी किमत है बे मी और बीनी किमत है तर मी हमें आप आदेश शू धारे लो शुरुआत में तो अँ ए बराबर है एकनाद में एक्स और बी बराबर है एकनाद में वाय तो एना पर एक्स और वाय की किमत मेलवीए तो ए बराबर ए बराबर एकनाद में एक्स होवा किमत मूक तो बे बराबर एकनाद में एक्स अंश ने छेद उलटा नाखी तो एक्स बराबर शू मैसे एकनाद में बे अँ बी बराबर तरह से 
तो अँ लखी शक b बराबर एक नाद में वाय हो वाय हो बी की किमत है त्र बराबर एक नाद में वाय तो अंश ने छेद उलटाता वाय बराबर एक नाद में त्राण मल से तो आम समीकरण युग में उकेल शू एक्स बराबर एक नाद में बे और वाय बराबर एक नाद में त्र तो जवाब लखीए आपेल समीकरण युग में उकेल समीकरण युग में उकेल एक्स बराबर एक नाद में बे और वाय बराबर एक नाद में त्र दाखला नंबर बे बेनाद में वर्गमूल एक्स वत्ता त्रेद में वर्गमूल वाय बराबर बे तथा चार नाद में वर्गमूल में एक्स ओछा नौ नाद में वर्गमूल में वाय बराबर माइनस एक अग्न आदेश लैंने उकेलवा तो आदेश लीए तो एक नाद में वर्गमूल में एक्स बराबर एने एक नाद में वर्गमूल में वाय बराबर बी आदेश लेता आदेश लेता तो आदेश पर समीकरण ए रीते बन सके एक नाद में एक्स है वर्गमूल में एक्स त्या मूक्य तो बे ए वत्ता त्र बी बराबर बे आ समीकरण एक बन सीकरण बे बन सार ए ओछा नौ बी बराबर माइनस एक समीकरण नंबर बे समीकरण एक और समीकरण बे ने अपने लॉपनी रीते उकेलीए तो लॉपनी रीते उकेलवा समीकरण एक ने अँ त्रो वे गुणाकार करिए जेने बीना सह गुणक सरखा थी जाए तो त्र दू छ वत्ता नौ बी बराबर तर दो छीकरण बे चार ए ओछा नौ बी बराबर माइनस एक अँ चिन्ह बदलवा जरूर नहीं कारण के नौ बी है दूर थाय तो छ ए चार एट दस ए थे सरवाड़ो बराबर छ ओछा एक एट पांच तो ए बराबर पांचना छेद में दस एनी किमत मल से एक नाद में बे एनी जे किमत आई एने समीकरण एक अथवा तो बे मूकी दिए तो ए बराबर एक नाद में बे ने समीकरण समीकरण एक में मुकता एक में मुकता तो समीकरण एक पर बे एनी जगह एक नाद में बे लखीए वत्ता तर बी बराबर बे बे, बे उड़ी जैसे एक बाकी रहे वत्ता तर बी बराबर बे मैं तर बी बराबर बे ओछा एक तर बी बराबर एक एट के बी बराबर एक नाद में तर आम ए बी की किमत मिली गई एने आप जो आदेश धारो एम मूकी दिए तो आदेश आप धारेलो तो एक नाद में वर्गमूल में एक्स बराबर ए और एक नाद में वर्गमूल में वाय बराबर बी तो आ किमत तो त्या मूकी दिए तो ए बराबर एक नाद में बे ने ए बराबर एक नाद में वर्गमूल में एक्स में मूकता तो एना पर शू म तो यनी जगह एक नाद में बे बराबर एक नाद में वर्गमूल में एक्स हम वर्गमूल से अँ तो वर्गमूल से आप दूर करने बने बाजू वर्ग करिए तो एक नाद में चार थे बराबर एक नाद में एक्स तो एक्स की किमत अंश ने छेद उलटा होता एक्स बराबर के चार आ रीते अपन ने एक्स मिली गय हमें वाय की किमत मेलवा बी बराबर एक नाद में तर ने बी बराबर एक नाद में वर्गमूल वाय में मुकता वाय में मुकता तो एक नाद में तर बराबर एक नाद में वर्गमूल में वाय बने बाजू वर्क करिए तो एक नाद में नौ बराबर एक नाद में वाय इले कि वाय बराबर मल से नौ आम समीकरण युग में उकेल शू एक्स बराबर चार वाय बराबर नौ एट जवाब लखी आम समीकरण युग में उकेल उकेल एक्स बराबर चार तथा वाय बराबर नौ है दाखला नंबर तर चार नाद में एक्स वत्ता तर वाय बराबर चौदह और बीजू समीकरण तरह नाद में एक्स ओछा चार वाय बराबर तेवीस तो अँ मत ने मत छल एक्स एद में आपा है वाय से अंश में जपा है एट्ले आदेश आप जो धारी छे एक नाद में एक्स बराबर धारवा है चल वाय एम एम रहवा देना है तो अँ धारी के धारो के धारो के एक नाद में एक्स बराबर ए लेता तो एक नाद में एक्स की जगह ए लीए तो समीकरण एक आ रीते बन सार ए वत्ता तर वाय बराबर चौदह समीकरण एक और समीकरण बे बन सचा चार वाय बराबर तेवीस समीकरण बे समीकरण एक और समीकरण बे ने लोपनी रीते उकेलीए तो सहगुण को सरखा करने समीकरण एक ने त्र वे गुणिए समीकरण बे ने चार वे गुणिए 
तो चार तेरी बार ए वत्ता नौ वाय बराबर चौदह तेरी बेतालीस समीकरण बे बार ए ओछा सोल वाय बराबर तेवीस चौक ए चार तेरी बार ना बे वी एक चार दो आठ ने एक नौ बाणु थे माइनस प्लस माइनस बार ए मे बार ए जाए तो जीरो वत्ता सरवाड़ो थे सोल वाय वत्ता नौ वाय पच्चीस वाय थे वत्ता पच्चीस वाय बराबर बेतालीस ओछा बाणु तो मोटी संख्या चिन्ह एट माइनस आशे बाणु मेतालीस जाए तो बे मे जाए तो जीरो नौ मे चार जाए तो पांच एट के पचास तो पच्चीस वाय बराबर माइनस पचास एट वाय बराबर माइनस पचासद में पच्चीस तो वाय के मैसे माइनस बे तो वाय अपन ने मिली गया माइनस बे हम वाय की किमत समीकरण एक अथवा तो समीकरण बे में मूक एट किमत मैं तो वाय बराबर माइनस बे ने समीकरण एक में मुकता समीकरण एक में मुकता तो समीकरण ए पर एक पर चार ए वत्ता त्र माइनस बे बराबर चौदह थे तो चार ए ओछा छ बराबर चौदह तो चार ए बराबर चौदह वत्ता छ वीस ए बराबर मैं वीसना छेद में चार ए बराबर पांच एनी किमत है आप आदेश धारेलो शुरुआत में ए बराबर एट के एकना छेद में एक्स बराबर ए धारा था तो एना पर आप एक्स मेल लीए तो ए बराबर पांच ने ए बराबर पांच ने ए बराबर एकना छेद में एक्स में मुकता तो एनी जगह पांच मूके तो पांच बराबर एकना छेद में एक्स थाय बने बाजू व्यस्त करिए तो एक बराबर एकना छेद में पांच मल से तो आ रीते अपन चल एक्स और चल वाई की किमत मिली गई एक्स बराबर एकना छेद में पांच मिलया और वाई बराबर माइनस बे मिलया एट आपेल समीकरण युग्म उकेल आपेल सुरेख समीकरण युग्म उकेल एक्स बराबर एकना छेद में पांच तथा वाय बराबर माइनस बे है दाखला नंबर चार पांचना छेद में एक्स ओछा एक वत्ता एकना छेद में वाय ओछा बे बराबर बे और छना छेद में एक्स ओछा एक माइनस त्रेद में वाय ओछा बे बराबर एक तो अँ आदेश आप धारवा है तो एकना छेद में एक्स ओछा एक बराबर ए धारी लीए और एकना छेद में वाय ओछा बे बराबर बी धारी लीए तो एकना छेद में एक्स ओछा एक बराबर ए एकना छेद में वाय ओछा बी बे बराबर बी आदेश लेता आदेश लेता तो समीकरण पहलू आ रीते बन सत्ता बी बराबर बे समीकरण एक समीकरण बे छ ओछा त्र बी बराबर एक समीकरण नंबर बे समीकरण एक और समीकरण बे ने लोपनी रीते उकेलीए तो समीकरण एक ने त्र वे गुणता पांच तेरी पंदर ए वत्ता त्र बी बराबर त्र दो छ तथा समीकरण बे छ ओछा त्र बी बराबर एक सीधे सीधे अँ बात बाकी थी जैसे त्र बी तर बी एट सरवाड़ो करिए तो पांच पंदर ए वत्ता छ बराबर एक बराबर सात ए बराबर सातना छेद में एक तो ए बराबर मल से एकना छेद में तर तो एनी किमत मिली गई एकना छेद में तर आना पर बीनी किमत मेलवीए तो ए बराबर एकना छेद में तर ने समीकरण एक में मुकता समीकरण एक में मुकता पांच एनी जगह एकना छेद में तर वत्ता बी बराबर बे तो पांचना छेद में तर वत्ता बी बराबर बे बी बराबर बे माइनस पांचना छेद में तर तो बी बराबर तर दू ने छा पांचना छेद में तर तो बी बराबर एकना छेद में तर आम बी बराबर एकना छेद में तर मैं ए बराबर एकना छेद में तर मैं हमें आप आदेश धारो एम किमत मूकी दी एट एक्स और वाई की किमत मे तो ए बराबर एकना छेद में तर ने एकना छेद में एक्स ओछा एक बराबर ए में मुकता तो एकना छेद में एक्स ओछा एक बराबर एनी जगह एकना छेद में तर अंश ने छेद उलटा दी है तो एक्स ओछा एक बराबर तर थाय तो एक्स बराबर मल से अपन ने तर वत्ता एक एट चार आ रीते 
बी बराबर एकनाद में तरण ने एकनाद में वाय ओछा बे बराबर बी में मुकता बी में मुकता तो एकनाद में वाय ओछा बे बराबर बी जगह एकनाद में तर व्यस्त करिए तो एक वाय ओछा बे बराबर तर एट वाय बराबर मैं पांच तो आम समीकरण युग्म उकेल थे एक्स बराबर चार वाय बराबर पांच आम समीकरण युग्म युग्म उकेल एक्स बराबर चार वाय बराबर पांच दाखला नंबर छ छक्स वत्ता तरह वाय बराबर छ एक्स वाय बीजु समीकरण है बे एक्स वत्ता चार वाय बराबर पांच एक्स वाय तो अँ अचल पदनी गुणाकार में एक्स वाय है अचल पद साथ कोई छल गुणाकार में होव जो नहीं एट एक्स वाय दूर करने आखा समीकरण ने अपने एक्स वाय वे भागाकार करिए तो समीकरण एक ने जो एक्स वाय वे भागाकार करिए तो आ रीते थे छक्सनाद में एक्स वाय वत्ता तर वायद में एक्स वाय बराबर छक्स वायद में एक्स वाय तो एक्स एक्स उड़ी जैसे तो बाकी रहे छद में वाय वत्ता वाय वाय दूर थे तो त्रेद में एक्स और बराबर बाकी रह तो आ रीते समीकरण एक मैं त्रेद में एक्स वत्ता छद में वाय बराबर छ समीकरण एक अने समीकरण बे शू म तो बे एक्सनाद में एक्स वाय वत्ता चार वायद में एक्स वाय बराबर पांच एक्स वायद में एक्स वाय तो एक्स एक्स दूर थे तो बेनाद में वाय वत्ता चारनाद में एक्स बराबर पांच एट के समीकरण चारनाद में एक्स वत्ता बेनाद में वाय बराबर पांच समीकरण नंबर बे हमें आप आदेश तारी लीए तो एकनाद में एक्स बराबर स्मोल ए एकनाद में वाय बराबर बी आदेश लेता आदेश लेता तो समीकरण एक और समीकरण बे पर आ रीते समीकरणों बन सत्ता छ बी बराबर छ अने समीकरण नंबर आप त्र कही तथा समीकरण बे पर चार ए वत्ता बे बी बराबर पांच समीकरण नंबर चार कही समीकरण तरह और समीकरण चार ने लोपनी रीते उकेल बीना सहगुणों को सरखा करने समीकरण चार ने तर वे गुणाकार करिए तो समीकरणों तर ए वत्ता छ बी बराबर छ समीकरण चार बन स चार तेरी बार ए वत्ता तर दू छ बी बराबर पांच तेरी पंदर चिन्ह बदलीए तो माइनस दरक जगह थी जैसे तर ए माइनस बार बी बार एट माइनस नौ ए आ दूर थी जैसे बराबर माइनस नौ ए बराबर मैं नौनाद में नौ एट के ए बराबर एक तो ये किमत है ये अपन ने एक मी हम ए किमत है समीकरण एक अथवा तो बेमा मूक ने बी की किमत मेलवीए तो ए बराबर एक ने समीकरण त्रमा मुकता तो समीकरण तर पर त्री जगह एक वत्ता छ बी बराबर छ तो छ बी बराबर छ माइनस तर तो छ बी बराबर तर एट के बी बराबर त्रेद में छ बी बराबर एकनाद में बे आम बी बराबर आया एकनाद में बे हम शुरुआत में आप आदेश है ए बराबर एकनाद में एक्स और बी बराबर एकनाद में वाय लीधा तो आ पर एक्स और वाय की किमत शू म तो ए बराबर एक ने एकनाद में एक्स बराबर ए में मुकता अथवा तो एना पर शू मे तो एकनाद में एक्स बराबर एक एट एक्स बराबर एक मैं बने बाजू व्यस्त करिए तो एक्स बराबर एक अने बी बराबर एकनाद में बे ने एकनाद में वाय बराबर बी में मुकता बी में मुकता तो एकनाद में वाय बराबर बी की जगह एकनाद में बे व्यस्त करिए तो वाय बराबर बे मैं आम एक्स बराबर एक मैं वाय बराबर बे मैया एट आपेल समीकरण युग बनो उकेल आपेल सुरेख समीकरण युग बनो उकेल युग बनो उकेल एक्स बराबर एक वाय बराबर बे दाखला नंबर सात दस नाद में एक्स वत्ता वाय 
वत्ता बेना छेद में एक्स ओछा वाय बराबर चार और बीजू समीकरण पंदर छेद में एक्स वत्ता वाय ओछा पांच छेद में एक्स ओछा वाय बराबर माइनस बे तो अँ आप एकनाद में एक्स वत्ता वाय बराबर एक आदेश धारी और एक आदेश एक एकनाद में एक्स ओछा वाय बराबर धारी तो अँ लखी शक एकनाद में एक्स वत्ता वाय बराबर ए तथा एकनाद में एक्स ओछा वाय बराबर बी आदेश लेता आदेश लेता तो समीकरण बन सस ए वत्ता बे बी बराबर चार समीकरण एक और समीकरण बे बन सदर ए मईनस पांच बी बराबर माइनस बे समीकरण नंबर बे समीकरण एक और बे में बीना सहगुणों को सरखा करिए तो समीकरण एक ने पांच वे गुणिए समीकरण बे ने बे वे गुणिए तो पांच चौक दस पंचा पचास थे अँ पचास ए वत्ता पाँच दो ने दस बी बराबर पांच चौक वीस तथा समीकरण बे पंदर दो त्रीस ए मईनस पाँच दो ने दस बी बराबर माइनस चार चिन्ह बदलवा जरूर नहीं कारण के सीधे सीधा बी उड़ी जाए तो सरवाड़ो करिए तो पचास और तीस एशी ए बराबर वीस में चार जाए तो सोल बाकी रहे ए बराबर सोलनाद में एशी तो ये किमत मल से सोल पंचा एशी एट एकनाद में पांच ए बराबर एकनाद में पांच आया एने अपने समीकरण बे में मूकी तो ए बराबर एकनाद में पांच ने समीकरण बेमा मुकता बेमा मुकता तो समीकरण बे पर थी पंदर ए जगह एकनाद में पांच माइनस पांच बी बराबर माइनस बे तो पांच तेरी पंदर एट त्र माइनस पांच बी बराबर माइनस बे थाय माइनस फाइव बी बराबर माइनस टू माइनस थ्री ए माइनस फाइव बी बराबर माइनस फाइव बने बाजू थी माइनस दूर थे पाँचनाद में पांच तो बी बराबर मल से एक हमें ए बी किमत पर एक्स और वाय की किमत मेलविए तो आप शुरुआत में आदेश जो लीधो ये आ रीते एकनाद में एक्स वत्ता वाय बराबर ए और एकनाद में एक्स ओछा वाय बराबर बी तो आम किमत आप मूकी दी है तो ए बराबर एकनाद में पांच ने एकनाद में एक्स वत्ता वाय बराबर ए में मुकता मुकता तो आना पर एकनाद में एक्स वत्ता वाय बराबर ए जगह एकनाद में पांच मे ए एक्स वत्ता वाय बराबर मल से पांच समीकरण नंबर तर कही तथा बी बराबर एक ने एकनाद में एक्स ओछा वाय बराबर बी में मुकता तो आनी अंदर किमत मूकी तो एकनाद में एक्स ओछा वाय बराबर बी जगह एक मूकी तो एक्स ओछा वाय बराबर मल से एक समीकरण नंबर चार कही है समीकरण तरह और समीकरण चार नो लोपनी रीते फरी उकेल करिए तो एक्स वत्ता वाय बराबर पांच तथा समीकरण चार है एक्स ओछा वाय बराबर एक सीधे सीधा वाय दूर था एट सरवाड़ो करिए तो बे एक्स बराबर छ एक्स बराबर छद में बे तो एक्स बराबर मल से तर एक्स की किमत है समीकरण तर में मूकी तो वाय मिली जाए तो एक्स बराबर तर ने समीकरण समीकरण तर में मुकता तर वत्ता वाय बराबर पांच तो वाय बराबर पांच ओछा तर एट के वाय बराबर बे आम आपेल समीकरण युग में उकेल शू एक्स बराबर तर वाय बराबर बे ए जवाब लखी शक आपेल समीकरण युग में उकेल युग में उकेल एक्स बराबर तर वाय बराबर बे दाखला नंबर आठ ने अंदर जो बे समीकरण है यहाँ अपने आदेश लेवा है तो एकनाद में तरह एक्स वत्ता वाय बराबर ए लई लीए और एकनाद में तरह एक्स ओछा वाय बराबर बी लई लीए कारण के बने समीकरण में यह सरखा है तो एकनाद में तर एक्स वत्ता वाय बराबर एने एकनाद में तर एक्स ओछा वाय बराबर बी आदेश लेता आदेश लेता तो पहलू समीकरण से आ रीते बन स वत्ता बी बराबर तरद में चार तथा बीजू समीकरण से तो एकनाद में बे है एम नम रह एकनाद में तरह एक्स वत्ता वाय जगह ए लखीए तो एकनाद में एट्ले कि एनाद में बे आशे ओछा बीनाद में बे आशे बराबर एकनाद में माइनस आठ समीकरण नंबर बे 
आना पर एम लखाशे कि जो बे सामान्य काढ़ी लीए अपने छेद में तो ए ओछा बी और बे आप अँ मोक दी बराबर ने आ बाजू तो बे भाग्या आठ एट माइनस एकना छेद में चार बाकी रहें समीकरण नंबर बे हमें समीकरण एक और समीकरण बे ने अपने लॉकनी रीते उकेली तो अँ लखी समीकरण एक समीकरण बे ने लॉपनी रीते उकेलता लॉपनी रीते उकेलता तो लॉपनी रीते उकेलवा सहगुणक सरखा हो तो अँ बीना सहगुणक है बने सरखा है ए वत्ता बी बराबर त्रना छेद में चार बीजू समीकरण ए ओछा बी बराबर माइनस एकना छेद में चार सीधो सरवाड़ो करिए तो बी दूर थे बे ए बराबर सरवाड़ो करने त्रेद में चार वत्ता माइनस एकना छेद में चार जमनी बाजू पर सरवाड़ो थाय तो बाकी रहे बे ए बराबर त्रना छेद में चार ओछा एकना छेद में चार चार लसा आए थे त्रन में एक जाए तो बेवे एट बाकी रहे बेनाद में चार उड़ाड़ी दिए तो बे ए बराबर एकना छेद में बे और बे बराबर ने आ बाजू आए तो छेद में आए इतने ए बराबर मैं एकना छेद में चार तो एनी किमत है एकना छेद में चार आनी किमत ने अपने समीकरण बेमा मूकी दिए तो ए बराबर एकना छेद में चार ने समीकरण बेमा मुकता एकना छेद में चार ने समीकरण बेमा मुकता बेमा मुकता तो समीकरण बे पर एकना छेद में चार ओछा बी बराबर माइनस एकना छेद में चार तो माइनस बी बराबर माइनस एकना छेद में चार माइनस एकना छेद में चार तो माइनस बी बराबर माइनस है बने जगह एट सरवाड़ो थायद पर सरखा है एट सीधो सरवाड़ो थे माइनस बेनाद में चार बे, बे उड़ाड़ी दिए तो माइनस बी बे अने चार एट माइनस एकना छेद में बे तो बी किमत मैं एकना छेद में बे आम ए बराबर आया एकना छेद में चार और बी बराबर आया एकना छेद में बे हमें आप आदेश धारो है यनी अंदर एक किमत मूकी तो आदेश आप एकना छेद में तरह एक्स वत्ता वाय बराबर ए तो एम आप आ किमत ने मूकी दिए तो ए बराबर एकना छेद में चार ने एकना छेद में तर एक्स वत्ता वाय बराबर ए मूकता तो आनी अंदर मूकी तो एकना छेद में तर एक्स वत्ता वाय बराबर एनी जगह एकना छेद में चार तो आम लखाशे तर एक्स वत्ता वाय बराबर चार तो आ समीकरण नंबर तर मैसे तथा तो बीनी किमत है एकना छेद में बे तो बी बराबर एकना छेद में बे ने अपो आदेश है एकना छेद में तर एक्स ओछा वाय बराबर बी में मुकता तो आना पर शू लखाशे एकना छेद में तर एक्स ओछा वाय बराबर एकना छेद में बे एट के तर एक्स ओछा वाय बराबर बे समीकरण नंबर चार हमें समीकरण तर चार ने फरी लोपनी रीते उकेली लखाशे समीकरण तर चार ने लॉपनी रीते उकेलता तो लॉपनी रीते उकेलवा सहगुणों को सरखा है तर एक्स वत्ता वाय बराबर चार और बीजू समीकरण है तर एक्स ओछा वाय बराबर बे वाय दूर थी जैसे छ एक्स बराबर छ एट एक्स बराबर एक एक्स बराबर एक ने समीकरण तर में मूकी एक्स बराबर एक ने समीकरण तर में मुकता तो समीकरण तर पर तर वत्ता वाय बराबर चार तो वाय बराबर चार ओछा तर एट एक मैं आम एक्स बराबर एक मिलया और वाय बराबर पर एक मिलया अ लखी सकी कि आपेल आपेल सुरेख समीकरण युग्म उकेल एक्स बराबर एक वाय बराबर एक है प्रश्न बे नीचे की समस्याओं में समीकरण युग्म रचो और उकेल शोधो एम दाखला नंबर पहले ऋतु प्रवाह की दिशा में वीस किलोमीटर अंतर बे कलाक में प्रवाह की सामे दिशा में चार किलोमीटर अंतर बे कलाक में कापे तो स्थिर पा में झड़प और प्रवाह की झड़प शोधो तो ऋतु नाम व्यक्ति है ये नदी की अंदर जो प्रवाह जो हो दिशा अंदर गति करे तो बे कलाक में 
वीस किलोमीटर अंतर बे कलाक में कापे और जो ये विरुद्ध दिशा में तरे एट के नदी प्रवाह की विरुद्ध दिशा में तरे तो चार किलोमीटर अंतर कापा बे कलाक लगे तो स्थिर पानी की झड़प और प्रवाह की झड़प आप शोधवा है तो अँ धारी लीए जम उदाहरण नंबर ओगनीस में धारू एम धारो के धारो के ऋतु ऋतु स्थिर पानी में झड़प स्थिर पानी में झड़प एक्स किलोमीटर प्रति कलाक है एक्स किलोमीटर प्रति कलाक है प्रवाह की झड़प प्रवाह की झड़प वाय किमीटर प्रति कलाक है तो ऋतु पानी की अंदर झड़प है एक्स किलोमीटर प्रति कलाक और प्रवाह जो वही रो झड़प है वाय किमीटर प्रति कलाक आए तारी लीधु हमें जो ऋतु से जे दिशा में पा गति करत ए दिशा में तरे तो ऋतु की झड़प वत्ता पानी की झड़प जटली झड़प थाय जो ऋतु से पानी की विरुद्ध दिशा में एट के सामा प्रवाह तरे तो यनी झड़प में घटाड़ो थे के घटाड़ो थे तो जटो प्रवाह झड़प थी पाचल तरफ एने लई जाए एटली झड़प में घटाड़ो एट के ओछू अंतर कापे तो आना पर एम लखी शक आती आती प्रवाह दिशा में ऋतु झड़प ऋतु झड़प एक्स वत्ता वाय किमीटर प्रति कलाक तथा तथा प्रवाह की विरुद्ध दिशा में प्रवाह की विरुद्ध दिशा में ऋतु झड़प ऋतु झड़प अथवा तो सामा प्रवाह में कही शक एक्स ओछा वाय किमीटर प्रति कलाक थे तो ऋतु प्रवाह की दिशा में झड़प एक्स वत्ता वाय और सामा प्रवाह एक्स ओछा वाय किमीटर प्रति कलाक थे तो आप जाए झड़प बराबर अंतर्भाग्या समय आ सूत्र आप भाई गया है झड़प बराबर अंतर्भाग्या समय आमा जो समय ने करता करिए तो समय बराबर लखाए अंतरना छेद में झड़प अंतरना छेद में झड़प अँ महित शू आप तो ऋतु से प्रवाह की दिशा में वीस किलोमीटर अंतर बे कलाक में तो प्रवाह की दिशा में ऋतु की झड़प के थाय तो एक सत्ता वाई जटली थे झड़प अपन ने अपेली है अंतर के कापे तो प्रवाह की दिशा में वीस किलोमीटर अंतर कापे एट अंतर आप समय के लिए तो बे कलाक ले तो आ कि अँ मूक दी है तो सूत्र आ रीते बन सेल महिति पर आपेल महिति अनुसार समय ले कलाक अंतर कापे ए वीस किलोमीटर और एना झड़प है एक्स वत्ता वाय एक्स वत्ता वाय ने अँ गुणाकार करिए तो बे एक्स वत्ता बे वाय बराबर वीस और बे सामान्य कार्य जो उड़ाड़ी दिए तो समीकरण आम बने हकीकत में एक्स वत्ता वाय बराबर दस समीकरण नंबर एक हमें दाखला अंदर आग महित शूँ आप तो कि प्रवाह की सामे की दिशा में एट्ले विरुद्ध दिशा में ऋतु चार किलोमीटर अंतर से बे कलाक में कापे कारण के झड़प है यटी जैसे एट्ले जो तो अँ बे कलाक में अंतर से घूम बधु ओ कपाय कारण के नदी प्रवाह एने पाचल तरफ धकेल से आप महिति पर समीकरण बीजू आ रीते बनी शक तथा तथा समय तो बे कलाक ले बराबर अंतर कापे चार किलोमीटर और यड़प है हमें थी जैसे एक्स ओछा वाय तो आना पर बे, बे उड़ाड़ी दिए तो आ रीते लखाश एक्स ओछा वाय बराबर बे समीकरण नंबर बे समीकरण एक और समीकरण बे ने अपने लोपनी रीते उकेलीए तो समीकरण एक अने बे ने लोपनी रीते उकेलता लोपनी रीते उकेलता तो एक्स वत्ता वाय बराबर दस और बीजू समीकरण है एक्स ओछा वाय बराबर बे अँ कोईपण समीकरण ने गुणवा जरूर नहीं कारण के वाय से डायरेक्टली उड़ी जाए तो सरवाड़ो करिए तो बे एक्स थे बराबर बार एट एक्स बराबर मल से बारनाद में बे तो एक्स बराबर मैया छक्स बराबर थे छक्स की जो किमत आई एने अपने समीकरण बे में मूकी तो एक्स बराबर छ ने 
समीकरण बेमा मुक्ता बेमा मुक्ता तो समीकरण बे पर थी छा वाय बराबर बे माइनस वाय बराबर बे माइनस छ माइनस वाय बराबर माइनस फोर एट वाय बराबर मैं फोर तो वाय की किमत चार आई हम एक्स ने वाय शू धारेल तो एक्स बराबर छाई बराबर चार आया तो एक्स ए अपने ऋतु स्थिर पा में झड़पधारी थी तो एक्स की किंमत ए छी एट के ऋतु स्थिर पा में झड़प है के छोमीटर प्रति कलाक प्रवाह की झड़प से केटली मी तो चार किलोमीटर प्रति कलाक तो आना पर आप जवाब लखी सकी कि आम आम ऋतु स्थिर पा में झड़प स्थिर पा में झड़प छ किलोमीटर प्रति कलाक तथा तथा प्रवाह की झड़प प्रवाह की झड़प चार किलोमीटर प्रति कलाक है हमें अपने आ समीकरण ताड़ो मेलवीए तो ताड़ो मेलवा जुओ तो अपन शू कीधु तो ऋतु प्रवाह की दिशा में वीस किलोमीटर अंतर ए बे कलाक में हम ऋतु झड़प के लिए तो छ किलोमीटर है प्रति कलाक तो बे कलाक अंदर ऋतु से प्रवाह की दिशा में केटल अंतर कापे तो बार किलोमीटर अंतर काप से एक कलाक में छ किलोमीटर बीज कलाकना बीजा छ बार किलोमीटर थाय प्रवाह की झड़प के लिए चार किलोमीटर प्रति कलाक तो प्रवाह बे कलाक में केटल अंतर कापे तो आठ अंतर कापे आठ किलोमीटर एट बार वत्ता आठ करिए तो के वीस किलोमीटर थाय तो अँ जी शक ऋतु से बार किलोमीटर अंतर कापे दाखला तरीके आ दिशा में ऋतु जो हो तो बार किलोमीटर अंतर ए काे और प्रवाह से एट्लो धक्को मारे कि आपोप आठ किलोमीटर से दूर निकली जाए एट वीस किलोमीटर अंतर एने थी जाए तो पहले समीकरण ताड़ो मिली गो तथा प्रवाह की सामे की दिशा में बे कलाक में ऋतु के अंतर काप से तो ऋतु तो एक कलाक में छापे एट बीज कलाक में छार अंतर काप से बे कलाक में प्रवाह से केटल काप से तो एक कलाकनी अंदर प्रवाह से चार किलोमीटर कापे तो बीज कलाक में चार एट आठ किलोमीटर काप से तो माइनस करवा पड़ से तो बराबर के वे बार आठ जाए तो चार किलोमीटर एट आम ऋतु जो सा प्रवाहे तरवा तरे तो भले ए तरी ने बार किलोमीटर अंतर कापे पे जे नदी प्रवाह से आठ किलोमीटर पाचो धसड़ी लई जैसे एट आम ऑल ओवर तब जुओ तो चार किलोमीटर अंतर कापू एम कहवा दाखला नंबर बे बे स्त्रीओ अने पांच पुरुषों साथ मिली ने एक भरतकाम ए चार दिवस में पूरु कर सके जो त्र स्त्रीओ और छ पुरुषों तेज काम सौंपा तो काम त्र दिवस में पूरु करे तो एक स्त्रीए स्वतंत्र रीते काम पूरु करता के समय लगे और एक पुरुष ने स्वतंत्र रीते काम पूरु करता के समय लगे तो अँ ते जुओ तो बे स्त्री और पांच पुरुषों के सात व्यक्ति भेगा मिली ने काम करें भरतकाम तो चार दिवस में पूरु थी जाए और जो बने अंदर एक स्त्री और एक पुरुष उमरी एट के तरह स्त्री और छ पुरुषों आम नौ व्यक्ति भेगा मिली ने जो काम करें तो त्र दिवस में पूरु थी जाए एट के चार दिवस थे हमें तर दिवस में पूरु थी जाए तो पी एक व्यक्ति एट के एक स्त्री अथवा तो एक पुरुष आ भरतकाम से के दिवस में पूरु कर सके ये अपने मेलवा तो आना बराबर आप तारी लीए कि धारो के धारो के एक स्त्री एक स्त्री ने स्वतंत्र ने स्वतंत्र रीते काम पूरु करता काम पूरु करता एक्स दिवस तथा एक पुरुष ने स्वतंत्र रीते काम पूरु करता वाय दिवस लगे आप उधारी लीध कि एक स्त्री ने एक एक काम पूरु करता एक दिवस लगे और पुरुष ने वाय दिवस लगे आ दिवसों की संख्या अपने मेलवा तो अँ एम लखी शक एक स्त्री से एक दिवस में केटल काम करें तो एक स्त्री एक स्त्री ए एक दिवस में एक दिवस में करेल काम करेल काम एकनाद में एक्स भागन थाय कई रीते तो कि एक दिवस में पूरु दाखला तरीके जो दस दिवस में एक स्त्री काम पूरु करती हो तो एक दिवस में केटल करें तो दस दिवस में एक दस भाग पाड़िए एम एक भागन एक दिवस में करें 
બીજા દિવસે બીજા ભાગનું કરે આમ દસ દિવસે દસે દસ ભાગ પૂરા થઈ જાય અને કામ પણ પૂરું થઈ જાય આમ એક સ્ત્રીએ એક દિવસમાં કરેલું કામ કેટલું થાય એકના છેદમાં એક્સ ભાગનું થાય અને એક પુરુષે એક પુરુષે એક દિવસમાં કરેલ કામ કેટલું થશે તો એકના છેદમાં વાય ભાગનું થાય એકના છેદમાં વાય ભાગનું થશે હવે અહીંયા જુઓ તો બે સ્ત્રી અને પાંચ પુરુષો સાથે મળીને એ ભરતકામ છે ચાર દિવસમાં પૂરું કરે છે તો બે સ્ત્રી અને પાંચ પુરુષો ભેગા મળીને કેટલું કામ કરે તો અહીંયા લખી શકાય કે બે સ્ત્રીઓ બે સ્ત્રીઓ અને પાંચ પુરુષો પાંચ પુરુષો સાથે મળીને સાથે મળીને એક દિવસમાં કરેલ કામ એક દિવસમાં કરેલ કામ તો જો એક સ્ત્રી હોય તો એ એક્સ એકના છેદમાં એક્સ ભાગનું એક દિવસમાં કરે તો બે સ્ત્રી હોય તો બેના છેદમાં એક્સ ભાગનું કરે અને પુરુષો પાંચ છે તો પાંચના છેદમાં વાય ભાગનું કરશે તો અહીંયા લખી શકાય કે બરાબર બેના છેદમાં એક્સ વધતા પાંચના છેદમાં વાયના સરવાળા જેટલું કામ કરે કારણ કે બે સ્ત્રીઓ છે તો કુલ દિવસો તો જેટલા પણ હોય એક્સ દિવસોમાંથી એ બે ભાગનું કામ કરશે એટલે કે એક્સમાંથી બે ભાગના કામ કરશે તથા વાયમાંથી પાંચ ભાગનું કામ છે પાંચ પુરુષો કરશે અને એક દિવસનું કામ કેટલું થાય તો આ બે સ્ત્રી અને પુરુષના કામના સરવાળા જેટલું થાય એટલે કે બેના છેદમાં એક્સ વધતા પાંચના છેદમાં વાય ભાગનું થાય તો હવે પ્રથમ શરત હું આપી છે તો કે બે સ્ત્રી અને પાંચ પુરુષો સાથે મળીને ભરતકામ છે કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે ચાર દિવસ થાય તો એક દિવસમાં કેટલું કરે બે પુરુષો અને પાંચ બે સ્ત્રીઓ અને પાંચ પુરુષો ભરતકામ છે ચાર દિવસમાં બધે બધું કામ કરી નાખે છે તો એક દિવસમાં કેટલું કરે તો એક દિવસમાં એક ભાગનું કરશે જો ચાર ભાગ પાડી દઈએ આપણે ચાર દિવસના તો એક દિવસમાં એક ભાગનું કરે બીજા દિવસે બીજો ભાગ ત્રીજા દિવસે ત્રીજો ભાગ અને ચોથા દિવસે ચોથો ભાગ એટલે કે બધું કામ થઈ જાય તો અહીંયા એમ લખી શકાય આ માહિતી પરથી કે આપેલ માહિતી પરથી આપેલ માહિતી પરથી એક દિવસમાં એક દિવસમાં બે સ્ત્રીઓ બે સ્ત્રીઓ અને પાંચ પુરુષો દ્વારા થતું કાર્ય થતું કાર્ય કેટલું થશે કાર્ય તો એના બરાબર આમ લખી શકાય કે બેના છેદમાં એક્સ આ સ્ત્રીઓ દ્વારા થતું કાર્ય પાંચના છેદમાં વાય આ પુરુષો દ્વારા થતું કાર્ય અને એક દિવસમાં કેટલું થાય તો એકના છેદમાં ચાર એટલે કે ચાર દિવસો જે થાય છે એમાંથી એક ભાગનું આ બે સ્ત્રી અને પાંચ પુરુષ ભેગા થઈને કામ કરે તો આ રીતે સમીકરણ એક મળશે આપણને બેના છેદમાં એક્સ વધતા પાંચના છેદમાં વાય બરાબર એકના છેદમાં ચાર આ જ પ્રમાણે બીજું સમીકરણ બનાવીએ તો બીજા સમીકરણમાં એક સ્ત્રીમાં વધારો થાય છે અને એક પુરુષમાં વધારો થાય છે તો આના પરથી હવે સીધે સીધો આપણે લખી શકીએ કે તથા તથા ત્રણના છેદમાં એક્સ એટલે કે સ્ત્રી છે બે એની જગ્યાએ હવે ત્રણ અને પુરુષ છે પાંચ ત્યાં છ લેવાના તો એ બંને ભેગા થાય એટલે કે નવ વ્યક્તિ જો કામ કરે તો એ કામ છે કેટલા દિવસમાં પૂરું કરે છે તો એક દિવસનું કામ થશે એકના છેદમાં ત્રણ જેટલું કારણ કે ત્રણ દિવસમાં પૂરું કરી નાખે છે તો એક દિવસમાં કેટલું થાય એકના છેદમાં ત્રણ જેટલું થાય અને આ સમીકરણ આપણને બે મળશે હવે સમીકરણ એક અને બે ને આપણે ઉકેલવાના છે તો અહીંયા છલ છે એ છેદમાં આવ્યા એટલે વ્યાપક સ્વરૂપ પ્રમાણે જો આપણે બનાવવા હોય તો યોગ્ય આદેશ લેવો પડે તો આપણે યોગ્ય આદેશ લઈ લઈએ તો ધારો કે ધારો કે એકના છેદમાં એક્સ બરાબર એ અને અને એકના છેદમાં વાય બરાબર બી તો સમીકરણ એક બનશે બે એ વત્તા પાંચ બી બરાબર એકના છેદમાં ચાર આને આપણે સમીકરણ નંબર ત્રણ કહી દઈએ તથા સમીકરણ બીજું છે એના પરથી મળશે ત્રણ એ વત્તા છ બી બરાબર એકના છેદમાં ત્રણ સમીકરણ નંબર ચાર સમીકરણ ત્રણ અને સમીકરણ ચારને આપણે લોપની રીતે ઉકેલીએ તો સ ગુણકો સરખા કરીએ તો સમીકરણ એકને ત્રણ વડે ગુણીએ અને સમીકરણ ચારને આપણે બે વડે ગુણીએ જેથી કરીને એના સહ ગુણકો સરખા થઈ જાય તો ત્રણ દો છ એ વત્તા પાંચ તેરી પંદર બી બરાબર ત્રણના છેદમાં ચાર અને સમીકરણ બે છ એ વત્તા છ દો બાર બી 
बराबर बेनाद में त्र मईनस प्लस है तो माइनस और माइनस तो छ ए में छ ए जाए इतने जीरो थी जाए पंदर बी माइनस बार बी एट त्र बी बाकी रह बराबर त्रेद में चार ओछा बेनाद में त्र तो सादू रूप आप तो त्र बी बराबर लसा आ चार तेरी बार एट त्रो गुणाकार थे तो नौ माइनस चार दो ने आठ छेद में चार तेरी बार तो नौ में आठ जाए तो एकनाद में बार वे तो त्र बी बराबर एकनाद में बार और बी बराबर के मैसे तो बार तेरी छत्स एट एकनाद में छत्स आम बीनी किमत है एकनाद में छत्स मी हमें जे बी की किमत आई एने अपने समीकरण त्रण में मूकी दिए तो बी बराबर एकनाद में छत्स ने समीकरण त्रण में मुकता त्रण में मुकता तो समीकरण त्र पर शू आ वत्ता पांच एकनाद में छत्स बराबर एकनाद में चार ए टू ए बराबर एकनाद में चार माइनस पांचनाद में छत्स चार छत्स ना अपने लसा लीए तो लसा शू आ तो छत्स चार ना लसा है आ रीते हैं आप आगना चेप्टर में भाई गया कि बे बे अठार हजी बे वे भाग आ तो बे एक आ नौ आए और हमें नौ वीधा एट नौ एक नौ तो नौ दो अठार अठार दू छ्रीस लसा के छत्स तो छत्स छेद लावा चार ने अपने नौ वे गुणवा पड़े तो नौ वे अंश ने छेद ने गुणी नाखी तो आम थाय टू ए बराबर नौ ओछा पांच और छेद में लसा छत्स तो बे ए बराबर नौ में पांच जाए तो चार छेद में आ छ्रीस तो बे ए बराबर एकनाद में नौ और ए बराबर एकनाद में अठार आम एनी किमत अपन के मी तो एकनाद में अठार जी मी ए बी से आप धारेला आदेशों तो एकनाद में एक्स बराबर ए है एकनाद में वाय बराबर बी है तो आना पर एक्स और वाय की किमत मेलवीए तो ए बराबर अठार ने एकनाद में एक्स बराबर ए में मुकता में मुकता तो एकनाद में एक्स बराबर एकनाद में अठार थे एट एक्स बराबर के तो अठार अ रीते वाय मेलवीए तो बी बराबर एकनाद में छत्स ने एकनाद में वाय बराबर बी में मुकता में मुकता तो एकनाद में छत्स बी है एट्ले एकनाद में वाय बराबर एकनाद में छत्स तो वाय बराबर के छत्स तो आम एक्स बराबर अठार आया और वाय बराबर छत्स आया एट आना पर आप जवाब लखी सकी के स्वतंत्र रीते स्त्री ने स्वतंत्र रीते स्वतंत्र रीते काम पूरु करता काम पूरु करता अठार दिवस लगे अठार दिवस लगते तथा एक पुरुष ने एक पुरुष ने स्वतंत्र रीते काम पूरु करता काम पूरु करता छत्स दिवस लगते छत्स दिवस लगते हम आप आ जवाब ताड़ो मेलवीए अं एक्स बराबर अठार आया एट्ले एक स्त्री ने स्वतंत्र रीते काम पूरु करता अठार दिवस लगे तथा एक पुरुष ने स्वतंत्र रीते काम पूरु करता छत्स जॉब आयो वाई एट के छत्स दिवस लगे हम महिति में जो है तो बे स्त्री और पांच पुरुषों साथ मिली ने भरतकाम करे एड़ो से आ रीते मैं कि जो एक स्त्री हो तो एक दिवस में केटल काम करे एकनाद में एक्स भागन एक पुरुष हो तो एकनाद में वाय भागन करे अँ बे स्त्री और पांच पुरुषों तो एक दिवस में केटल काम करे छे, तो बेनाद में एक्स वत्ता पांचनाद में वाय भागन काम करे तो एक्स की किमत जो आप अँ मूक तो एक दिवस काम अपन ने मे तो बेनाद में एक्स की किमत है अठार आई वत्ता पांचनाद में छत्स हम अँ बेनाद में अठार पांचनाद में छत्स अठार छत्स ना लसा छत्स आए तो बे वे अँ गुणी नाखी अपने अंश ने छेद ने तो चार वत्ता पांच एट के बे दो चार थेद में लसा थे छत्स तो पांच ने चार के नौ एट के नवनाद में छत्स आया तो नवनाद में छत्स एट जवाब आ नौ चौक छत्स एकनाद में चार आतलब एम थो 
કે એક દિવસમાં બે સ્ત્રીઓ અને પાંચ પુરુષો સાથે મળીને કામ કરે તો એક દિવસમાં એકના છેદમાં ચાર ભાગનું કામ થાય હવે બીજા દિવસે પાછું એકના છેદમાં ચાર ભાગનું કરે ત્રીજા દિવસે પાછું એકના છેદમાં ચાર અને ચોથા દિવસે એકના છેદમાં ચાર ભાગનું એટલે કે પચીસ પચીસ ટકા કામ એક એક દિવસમાં કરે છે તો ચાર દિવસે ચારના છેદમાં ચાર એટલે કે સો એ સો ટકા કામ આખું કામ પૂરું થઈ જાય તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ચાર દિવસમાં એ કામ થઈ જાય છે તથા બીજો તાળો આપણે બીજા સમીકરણનો મેળવ્યો તો આગળ સમીકરણમાં એમ કીધું હતું કે ત્રણ સ્ત્રી અને છ પુરુષો તો ત્રણ સ્ત્રી હવે એક સ્ત્રીને છત્રીસ દિવસ લાગે છે તો ત્રણ સ્ત્રી હોય તો એક્સની કિંમત અહીંયા લખીએ તો અઢાર વધતા છ પુરુષો હોય તો છના છેદમાં છત્રીસ તો આનું સાદું રૂપ આપીએ તો એકના છેદમાં ત્રણ અને અઢાર એટલે કે છ છ તેરી અઢાર વધતા છાએ છે છત્રીસ એટલે એકના છેદમાં છ તો બેના છેદમાં છ મળશે એટલે કે એકના છેદમાં ત્રણ તો એક દિવસનું ત્રણ સ્ત્રી અને છ પુરુષનું કામ કેટલું થાય તો એકના છેદમાં ત્રણ બીજા દિવસે કેટલું કરે તો બીજા દિવસે પાછું એકના છેદમાં ત્રણ અને ત્રીજા દિવસે એકના છેદમાં ત્રણ તો ત્રણના છેદમાં ત્રણ આવી જાય એટલે કે આખું કામ છે એ પૂરું થઈ જાય છે આમ તાળા ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે આપેલો જવાબ જે આપણને આવ્યો છે એ જવાબ છે એ સાચો છે દાખલા નંબર ત્રણ રોહિતેના વતન જવા માટે ત્રણસો કિલોમીટરની મુસાફરી અંશતઃ ટ્રેન દ્વારા અને અંશતઃ બસ દ્વારા કરે છે જો તે સાહીઠ કિલોમીટર મુસાફરી ટ્રેન દ્વારા અને બાકીની મુસાફરી બસ દ્વારા કરે તો તેને વતન પહોંચતા ચાર કલાક લાગે છે અને જો તે ટ્રેન દ્વારા સો કિલોમીટર અને બાકીની મુસાફરી બસ દ્વારા કરે તો તેને વતન પહોંચતા દસ મિનિટ વધારે લાગે છે તો ટ્રેન અને બસની પ્રતિ કલાક સરેરાશ ઝડપ શોધો તો રોહી નામની વ્યક્તિ છે વતન જવા માટે ત્રણસો કિલોમીટરની કુલ મુસાફરી કરે છે એમાં બે વાહનનો ઉપયોગ કરે છે ટ્રેન અને બસ તો આ બંને વાહનમાં જો સાહીઠ કિલોમીટર એ ટ્રેનથી મુસાફરી કરે અને બાકીની મુસાફરી જો બસથી કરે તો એને વતન પહોંચતા ચાર કલાક લાગે છે તો આ પ્રથમ કિસ્સા ઉપરથી આપણે સમીકરણ બનાવવાનું છે અને બીજા કિસ્સા ઉપરથી બીજું સમીકરણ બનાવશું તો આપણે મેળવવાનું છે ટ્રેન અને બસની સરેરાશ ઝડપ એટલે આપણે એના બરાબર ધારી લઈએ તો ધારો કે ધારો કે ટ્રેનની ટ્રેનની સરેરાશ ઝડપ સરેરાશ ઝડપ એક્સ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક એક્સ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક અને બસની બસની સરેરાશ ઝડપ વાય કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે આવું આપણે તારી લીધું હવે ઝડપ બરાબર ઝડપ બરાબર અંતરના છેદમાં સમય અને આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે કે સમય બરાબર અંતરભાગ્યા ઝડપ અંતરભાગ્યા ઝડપ તો પ્રથમ કિસ્સામાં રોહી છે તેના વતન જવા માટે ત્રણસો કિલોમીટર મુસાફરી અંશ ટ્રેન દ્વારા કરે છે તો પ્રથમ કિસ્સાની અંદર શું થશે તો પ્રથમ કિસ્સો અહીંયા લખીએ આપણે પ્રથમ કિસ્સો તો પ્રથમ કિસ્સામાં ટ્રેન દ્વારા કેટલું અંતર કપાય છે તો ટ્રેન દ્વારા કપાયેલ અંતર કપાયેલ અંતર બરાબર સાહીઠ કિલોમીટર એટલે કે પ્રથમ કિસ્સામાં રોહી એ ત્રણસોમાંથી સાહીઠ કિલોમીટર અંતર ટ્રેન દ્વારા કાપે છે માટે બસ દ્વારા કેટલું કાપતી હશે તો બસ દ્વારા બસ દ્વારા કપાયેલ અંતર કપાયેલ અંતર ત્રણસો માંથી આપણે સાહીઠ બાદ કરીએ એટલું એને બસ દ્વારા કાંઈ પૂછે એટલે કે બસો ને ચાલીસ કિલોમીટર તો રોહી એ બસો ચાલીસ કિલોમીટર અંતર એ બસ દ્વારા કાંઈ પૂછે હવે કેટલો સમય લે છે તો ટ્રેન દ્વારા અને બસ દ્વારા બંને દ્વારા એ અંતર કાપવા માટે કુલ ચાર કલાકનો સમય લે છે તો ટ્રેન દ્વારા સાહીઠ કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગ્યો છે તો અહીંયા આપણે લખાણ કરીએ કે માટે ટ્રેન દ્વારા ટ્રેન દ્વારા સાહીઠ કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે માટે લાગતો સમય લાગતો સમય એને ટી વન કહી દઈએ તો અંતરભાગ્યા ઝડપ તો અંતર કેટલું છે તો સાહીઠ કિલોમીટર એટલે સાહીઠના છેદમાં ઝડપ કેટલી છે તો એક્સ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક એટલે સાહીઠના છેદમાં એક્સ આવશે અને એવી રીતે બસ દ્વારા બસ દ્વારા બસો ને ચાલીસ કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે લાગતો સમય કાપવા માટે લાગતો સમય તો એમાં આપણને શું મળશે તો એના સમયને આપણે ટીટું કહી દઈએ તો બસો ને ચાલીસ છેદમાં બસની ઝડપ છે 
वाय किमीटर प्रति कलाक हम बस और ट्रेन बने मुसाफरी द्वारा जो जाए तो ये कुल समय से चार कलाक लगे एट्ले आपेल महिती पर आपेल महिती अनुसार अनुसार टी वन वत्ता टी टू बराबर एट्ले बै समय थी और चार कलाक थे बने की किमत लखीए तो साइठना छेद में एक्स वत्ता बसो चालीसद में वाय बराबर चार चार से सामान्य निकले तो साइठ में चार सामान्य काढ़ीए तो आ रीते बन समीकरण पंदर चौक साइठ थे एट पंदर छेद में एक्स वत्ता चौवीस एट के छ चौक चौवीस थे तो साइठना छेद में वाय बराबर चार 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 उड़ाड़ी दिए तो समीकरण आ रीते बन सदर छेद में एक्स वत्ता साइठना छेद में वाय बराबर एक समीकरण नंबर एक तो समीकरण आ रीते पहलू बनु हम बीजा किस्सा में शू करे तो रोही ट्रेन द्वारा सौ किलोमीटर अंतर का बाकी मुसाफरी से बस द्वारा करे तो वतन पहुँचता एने दस मिनिट वे लगे एट के चार कलाक जो समय लगता है हजी दस मिनिट अपने उमरी एट समय तो ये लगते तो ये महिती पर आप बीजू समीकरण बनाए तो अँ लखीए कि बीजो किस्सो बीजो किस्सो तो बीजा किस्सा में रोही से ट्रेन द्वारा के अंतर का तो बीजा किस्सा में बीजा किस्सा में रोही ट्रेन द्वारा ट्रेन द्वारा सौ किलोमीटर अंतर का सौ किलोमीटर अंतर का तो सौ किलोमीटर जो ट्रेन थे अंतर कापती हुई तो बस द्वारा के तो बस द्वारा रोही कापेल अंतर कुल ए तौ सौ किलोमीटर अंतर कापे एम सौ किलोमीटर एने ट्रेन द्वारा कापी लीधु तो हमें बाकी के तो त्रो ओ सौ एट्ले बस्सो किलोमीटर है ये बस द्वारा कापे तो बस द्वारा एने के लगते ट्रेन द्वारा लगता समय तो रोही ने ट्रेन द्वारा सौ किलोमीटर अंतर सौ किलोमीटर अंतर कापता लगता समय लगता समय एने आप टी थ्री कही दी है तो सौना छेद में ये झड़प है एक्स किलोमीटर प्रति कलाक रीते बस द्वारा बस द्वारा बस्सो किलोमीटर अंतर काफता लागतो समय लागतो समय टी फोर कही है तो टी फोर बराबर थे के अंतर कापे तो बस्सो किलोमीटर एट बस्सो छेद में समय एनी झड़प है वाय किमीटर प्रति कलाक एट वाय आ कुल समय के तो चार कलाक में दस किलोमी दस मिनिट अपने वारे उमर भी पड़े तो अँ लखी शक महिती पर महिती पर टी थ्री वत्ता टी फोर बराबर चार कलाक तो थाय उपरांत वारा के मिनिट थे दस मिनिट हमें कलाक ने मिनिट ना सरवाड़ो न थाय बने सरखा एकम हो तो सरवाड़ो बाद बाकी थता हो तो अँ आप सरवाड़ो करने आ मिनिट ने कलाक में फेरवी नाखी और दस मिनिट ने जो कलाक में फेरवी हो तो साइठ वे भागवा पड़े कारण के एक कलाक एट साइठ मिनिट एट दस ने साइठ वे भागाकार करिए तो आ हमें कलाक बनी गई हमें टी थ्री और टी फोर ने अपने किमत मूकी दी है तो टी थ्री की किमत है दस न सौना छेद में एक्स वत्ता टी फोर बराबर बस्सो छेद में वाय बराबर चार वत्ता जीरो जीरो उड़ाड़ दी है तो एकना छेद में छ आग सादू रूप आप तो सोना छेद में एक्स सोना छेद में एक्स वत्ता बस्सो छेद में वाय बराबर छ चौक चौवीस ने एक पच्चीस छेद में छ आशे तो पच्चीस है सामान्य निकल से तो पहला समीकरण में पच्चीस सामान्य काढ़ीए तो बाकी रहें पच्चीस छोक छो था एट चारेद में एक्स वत्ता पच्चीस अठा बस्सो एट आठनाद में वाय बराबर पच्चीस छेद में छ पच्चीस पच्चीस उड़ाड़ी दिए तो चारेद में एक्स वत्ता आठनाद में वाय बराबर एकनाद में छ समीकरण नंबर बे तो समीकरण एक और समीकरण बे अपन ने मिली गया हमें समीकरण एक और समीकरण बे ने व्यापक स्वरूप प्रमाण बनावा एकनाद में एक्स और एकनाद में वाय बराबर आदेश लई लीए तो आदेश लेता एट कि लखाण करिए एकनाद में एक्स बराबर एने 
एकना छेद में वाय बराबर बी आदेश लेता आदेश लेता तो समीकरण एक शु बन से तो समीकरण एक है आ रीते बन स के पंदर ए वत्ता साइठ बी बराबर एक तो समीकरण एक लखीए पंदर ए वत्ता साइठ बी बराबर एक तथा समीकरण जो है आने तरह कही दिए और समीकरण बे पर चार समीकरण शू मैं तो चार ए वत्ता आठ बी बराबर एकना छेद में छ समीकरण नंबर चार समीकरण तरह और समीकरण चार ने अपने लोपनी रीते उकेलीए तो अँ लखीए समीकरण तर चार ने लोपनी रीते लोपनी रीते उकेलता तो लोपनी रीते उकेलवा समीकरण तर चार एना सहगुणकों सरखा करिए तो अँ पंदर है अँ चार समीकरण तरह ने चार वे गुणिए और समीकरण चार ने पंदर वे गुणिए तो गुणाकार आ रीते थे पंदर चौक साइठ ए वत्ता छ चौक चौवीस बसो चालीस बी बराबर चार एका चार तथा पंदर चौक साइठ ए वत्ता पंदर अठा एक सौ वीस बी बराबर पंदर छेद में छ बाद बाकी करिए तो दरक जगह माइनस थी जैसे साइठ ए मे साइठ ए जाए तो जीरो थी जाए बस्सो चालीस बी ओछा एक सौ चालीस एक सौ वीस एट बाकी रहें एक सौ वीस बी बराबर चार ओछा पंदर छेद में छ एक सौ वीस बी बराबर छ चौक चौवीस ओछा पंदर छेद में छ एक सौ वीस बी बराबर चौवीस में पंदर जाए तो नौना छेद में छ तो बी बराबर मैं नौना छेद में छ गुणिया एक सौ वीस अंश ने छेद उड़ाड़ीए तो त्रेरी नौ थाय दू छ चार तेरी बार एट चालीस वे तो जवाब आश् एकना छेद में चालीस दू एशी ए बी की किमत आई एकना छेद में एशी हम आज बी की किमत आई अपने समीकरण तरह अथवा तो समीकरण चार में मूक एनी किमत मेलवीए तो बी बराबर एकना छेद में एशी ने समीकरण समीकरण तरण में मूकता तो समीकरण तरण पर पंदर ए वत्ता साइठ बी जगह एकना छेद में एशी बराबर एक तो पंदर ए वत्ता जीरो जीरो उड़ी जैसे तो छेद में आठ बाकी रहे बराबर एक ए पंदर ए बराबर एक ओछा छेद में आठ फरी वार लसा लई लीए आप तो पंदर ए बराबर आठ ओछा छ छेद में आठ तो पंदर ए बराबर बेना छेद में आठ एट के पंदर ए बराबर एकना छेद में चार तो ए बराबर के पंदर चौक साइठ एट के एकना छेद में साइठ तो एनी किमत मी एकना छेद में साइठ और बीनी किमत मी एकना छेद में एशी हम शुरुआत में आप आदेश को बराबर लीधेलो तो एकना छेद में एक्स बराबर ए एकना छेद में वाय बराबर बी है तो आना पर एक्स और वाय किमत मिली जैसे तो अँ तो एकना छेद में एक्स बराबर ए एनी किमत है एकना छेद में एक्स बराबर एकना छेद में साइठ तो एक्स बराबर मैं साइठ तो एक्स की किमत साइठ आई एकना छेद में वाय बराबर बी एकना छेद में वाय बराबर बी किमत मूकी दिए तो एकना छेद में वाय बराबर एकना छेद में एशी एट के वाय बराबर एशी मिलया आम वाय की किमत एशी मिली तो अँ आप एक्स और वाय शू धारेला था तो शुरुआत में दाखला में एक्स बराबर ट्रेन की सरेराश झड़प एक्स धारेला था और बस की सरेराश झड़प से वाय धारेली थी तो ट्रेन की झड़प से अपन ने केटली मिली तो अपन ने ट्रेन की झड़प से साइठ किलोमीटर प्रति कलाक और बस की झड़प से ऐसी किलोमीटर प्रति कलाक मिली तो अँ लखी शक आम आम ट्रेन की सरेराश झड़प सरेराश झड़प साइठ किलोमीटर प्रति कलाक तथा बस की बस की सरेराश झड़प एशी किलोमीटर प्रति कलाक है हमें आ जवाब आप ताड़ो मेलवीय तो ताड़ो पे सरलता मिली जैसे ट्रेन की झड़प अपन ने मी साइठ किलोमीटर प्रति कलाक 
અને બસની ઝડપ મળી એંશી કિલોમીટર પ્રતિ કલાક એનો મતલબ કે ટ્રેન છે એક કલાકમાં સાઠ કિલોમીટર અંતર કાપે અને બસ છે એક કલાકમાં એંશી કિલોમીટર અંતર કાપે છે તો અહીંયા સાઠ કિલોમીટર મુસાફરી ટ્રેન દ્વારા કરે ત્રણસો માંથી સાઠ કિલોમીટરની મુસાફરી છે ટ્રેન દ્વારા કરે તો ટ્રેન દ્વારા કેટલો સમય લાગે તો એક કલાકમાં સાઠ કિલોમીટર અંતર કાપે એટલે આ સાઠ કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે એક કલાકનો સમય લાગશે ટ્રેનને તથા બાકીના બસો ને ચાલીસ કિલોમીટર છે બસ દ્વારા કાપે છે તો એક કલાકમાં બસ એંશી કિલોમીટર અંતર કાપે તો બસો ને ચાલીસ કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લાગે તો આઠ તેરી ચોવીસ એટલે કે ત્રણ કલાકનો સમય લાગે તો આમ રોહિત છે એક કલાક ટ્રેનમાં બેઠી હશે અને ત્રણ કલાક છે બસમાં બેઠી હશે અને કુલ એને મુસાફરી દરમિયાન ચાર કલાક એ વાહનમાં બેઠી છે તો અહીંયા ચાર કલાક મળી જાય છે બીજા સમીકરણમાં ટ્રેન દ્વારા સો કિલોમીટર અંતર કાપે છે અને બસ દ્વારા એ બસો કિલોમીટર અંતર કાપે છે કારણ કે એને કુલ ત્રણસો કિલોમીટર અંતર કાપવાનું છે તો સો કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે એને કેટલો સમય લીધો છે તો એની ઝડપ એ સાઠ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક છે એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે એક મિનિટમાં ટ્રેન એક કિલોમીટર અંતર કાપે છે તો સો કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે સો મિનિટનો સમય જોઈએ એટલે અહીંયા સો મિનિટ વપરાઈ ગઈ હવે બસ દ્વારા કેટલું અંતર કાપે છે તો સો કિલોમીટર કાપી નાખ્યું એટલે બસ દ્વારા બસો કિલોમીટર અંતર કાપે છે અને બસ દ્વારા બસો કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો સમય લીધો હશે તો ત્રિરાશી આ રીતે મળે કે બસ દ્વારા જો એને એંશી કિલોમીટર અંતર કાપવું હોય તો એ કેટલો સમય લે છે તો સાઠ મિનિટ જેટલો સમય લાગે એંશી કિલોમીટર અંતર કાપવા સાઠ મિનિટ એટલે કે એક કલાક થાય તો બસો કિલોમીટર અંતર કાપવા માટે કેટલો સમયની જરૂર પડે તો ત્રિરાશી મૂકીએ તો સાઠ ગુણ્યા બસો છેદમાં એંશી ઝીરો ઉડી જશે દસ દો ને વીસ થાય ચાર દો આઠ અને પંદર ચોક સાઠ તો પંદર ગુણ્યા દસ એટલે એકસો ને પચાસ મિનિટ થાય તો બસ દ્વારા મુસાફરીમાં એને એકસો પચાસ મિનિટ અને ટ્રેન દ્વારા મુસાફરીમાં સો મિનિટ વાપરી તો કુલ કેટલી મિનિટ થવી જોઈએ તો અઢીસો મિનિટ થવી જોઈએ તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે ચાર કલાક તો ચાર કલાકની કેટલી મિનિટ થાય તો છ ચોક ચોવીસ એટલે બસો ને ચાલીસ મિનિટ અને અહીંયા એમ લખ્યું છે કે દસ મિનિટ છે એ વધારા નહીં લઈ એટલે દસ આપણે આમાં ઉમેરીએ તો એ પણ કેટલી આવી જાય છે અઢીસો એટલે કે તાળો આપણને અહીંયા મળી જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રકરણ સ્વાધ્યાયના દાખલાની ગણતરી બધા જ ઉદાહરણની ગણતરી તથા સમજૂતી દરેક પ્રકરણની યુનિટ ટેસ્ટ જવાબો સાથે બોર્ડની પરીક્ષાને અનુરૂપ પ્રેક્ટિસ પ્રશ્નપત્રો દરેક પ્રકરણના વધારાના દાખલા ઉપરોક્ત દરેક યુટ્યુબ વિડીયોની લિંક માટે અમારી વેબસાઇટ ડબલ્યુ ડબલ્યુ ડોટ ગુજરાતી મેથ્સ ડોટ કોમની મુલાકાત લો થેન્ક યુ